Hi everyone, welcome to Kinney's class. Today we will discuss about your 8th lesson of science, motion. Shall we start? In this video, we will ask some questions about how to distinguish between speed and velocity. Speed and velocity in Tamil is the speed. The speed is the speed of speed. Speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. Speed is the speed. Tanirikina Idawa Same Idawala Langil interval of time illa Sanya object Sanjarikina Duramana in the speed and or another. The same velocity is the displacement of an object in a given interval of time. Displacement and distance and dana neta kandana mila vetya sandana man silakidana. Okay. Velocity or displacement in a asray chitranula. Yes, and speed and angular distance and okay so well, speed calculate in the distance by time that is speed and what is the distance in a time going to divide you in the speed of the time. So, velocity is equal to displacement by time displacement in a time going to divide you in the velocity to speed is a scalar quantity scalar quantity in the magnitude of the velocity is a vector quantity that is it has both the magnitude as well as direction magnitude adu odappan thane direction avade denote next one underwater conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed average velocity eppozhana average speed ni equal aagunnathu only the object Moving in a straight line. Straight line is the move in the same time. Average speed or average velocity equal to the Next one. What is the odometer of an automobile measure? Odometer is the use. The odometer of an automobile measures the distance covered by an automobile. Distance is the same What does the path of an object look like when it is in uniform motion? An object having uniform motion has a straight line path. Uniform motion is not a path, but it is a straight line. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. For a spaceship, the signal is a ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship? From the ground station. From the ground station is the distance of the spaceship. The signal travels at the speed of light that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Signal is the speed of 3 into 10, 10 raised to 8 meter per second. That is the signal of the travel. If we have a signal and speed, 3 into 10 raised to 8 meter per second and speed, time is 5 minutes. So, we have to convert it in a second. 5 into 60, that is 300 seconds. We have to convert the distance. 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 3 into 10 raised to 8 and time is 300 seconds. That is... 9 into 10 raised to 10 meter. That is the distance. That is the distance of the spaceship in the ground station. 9 into 10 raised to 10 meter. Velocity is the same. We will continue to continue. 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 Let's look at the text in the problem. Example 8.2 The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and m per second. Jadi, nama kita, ipa kilometer lalu, awal lalu, anak tanda ni kita, so nama kita kita nak calculation sendiri, kita kilometer per awal, awal kita kita tu, ni le, so nama pinir nama kita ni, ni orang meter per second ni lekai ni convert dia, no, okay, bah, adi nama kita nak am, buat apa ni kita ni, ni mana, nama lor itu apa ni kita ni, ada, average speed anak kandu beri kita, le, average speed tu, nama ni, ni ada, ni total distance by total time taken, le. Dah itu total, terus distance ayo, adine 
എത്ര സമയം ആകെ എടുത്തോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടും നമ്മളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇനിഷ്യൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടുത്തെ ആവറേജ് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് സോ ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രിപ്പ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സോ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് അയക്കണം അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് എത്ര മീറ്റർ കവർ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ദെൻ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് എത്ര മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് സോ ഫിഫ്റ്റിയെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മീ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റിയെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മീറ്ററിലേക്കാകും ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് കൺവേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് സെക്കൻഡിലേക്ക് കിട്ടും സോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ സീറോസ് ഒക്കെ ക്യാൻസലായി പോകും ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഉഷ സിംസ് ഇൻ എ നയൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് പൂൾ ഷീ കവേഴ്സ് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ബൈ സ്വിമ്മിംഗ് ഫ്രം വൺ എൻ ടു ദി അതർ ആൻഡ് ബൈ കലോങ് ദി സെയിം സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഫൈൻ ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഉഷ ഇവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡും കാണും ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും കാണും അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി വരുന്ന ആ ഒരേ സെയിം പാത്തിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ബൈ വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡിലേക്കാക്കണം അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സോറി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഉഷയുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അവർ സ്വിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് മറ്റൊരു അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ് അതാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈപ്പ്
In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. That is, one object is not in uniform motion in the same way, it is not velocity change. The velocity remains constant. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. That is, the same thing is, Velocity change in non-uniform motion. Uniform motion in the change in the velocity remains zero. It has different values at different instants and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. Uniform motion in the velocity constant. That is the velocity of uniform velocity. This is the non-uniform velocity. Uniform velocity and non-uniform velocity. If you have a straight line, you can see the uniform velocity. If you have a circular path, you can see the non-uniform velocity. Now, we will see the acceleration. Now, we will see the change in velocity. Constant and gandu, velocity constant, I reckon the gandu change in velocity and gandu. But Uru was to win a very unit time in London, the change in velocity can number para another acceleration or in which is the measure of the change in the velocity of an object per unit time. Uri unit time in Uru was to win on the change in velocity can number para in the verana acceleration. That means acceleration is equal to change in velocity by. Time taken. If the velocity of an object changes from the initial value u to the final value v in time t, then the acceleration a is v minus u by t. That is the acceleration is change in velocity by time. Change in velocity is change in velocity. Final velocity in the initial velocity subtract even the change in velocity. So final velocity minus initial velocity by time taken. That is acceleration. Final velocity and the V and initial velocity U and the one denote in so V minus U by T. नहीं एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव और ना इन्हें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना है इन्हें डायरेक्शन वाला इन्हें ना पॉजिटिव लाने के लिए ना पॉजिटिव डायरेक्शन आए रहेगे हम नेगेटिव ले क्या ना बोलना है ना इधर ऑपोजिटिव पॉजिटिव डेट इस नेगेटिव अदा नेगेटिव डायरेक्शन Positive acceleration. If the velocity of an object increases, then the object is said to be in a positive acceleration. If the velocity of an object decreases, then it is said to be in negative acceleration. Now, we will talk about uniform acceleration. If the change in velocity of equal intervals of time always the same, then the object is said to be in Uniform acceleration. अदा ये तो एक वस्तु equal intervals of time इला इन्हें change in velocity equal आने के लिए अलग इल same आने के लिए ना अंगने वाला acceleration ना हमलोग पारे ना नहीं uniform acceleration. Okay. अदा increase हुआ गा decrease हुआ गा. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time. Equal intervals of time ila equal uh, amounts of changes on varunnu dengil namukku ine uniform acceleration la nu parayam. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. Pangannya, orang ini non-uniform acceleration, langgil variable acceleration, tu orangnya entah ari kerana if the change in velocity in equal intervals intervals of time is not the same, same orang langgil, nama la ini uniform acceleration, not the same, same ala langgil, nama la ini non-uniform acceleration, tu orang ini. Dua orang ini, nanti portion main depan cegi orang. इन अत्यंत क्लास एल्ला और कुम वाला रे यूज़फुल लाइक अनोन विजारी किन्हों आरकंगिलो अंदंगिलों डाउट उन्हें गिलन निगला द कमेंट बॉक्स लिचो दिखिया ओके
അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സാൻ ടോപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക താങ്ക് യു